Men hvis det er sånn at kjønnsforskjellene ligger i genene og i hormonene, hvorfor er det da sånn at jenter i mindre likestilte land har mer lyst til å lære om tekniske ting enn jenter i Norge? It's an interesting thing, but the more you free people in society, the more you open opportunities for people to do anything they want, the more likely it is that any kind of genetic predisposition they have will be able to express itself. In the, in the gender egalitarian countries like Norway, you really are free to follow your inclinations. You, you know, in, in a poor country, you're probably worried just about getting a job. You just want a job. And if, if it's computers that are going to get you that job, in India, for example, you'll go for it, even if you're a woman. But, you know, in, in gender egalitarian countries, North America and Europe, I think people feel freer just to pursue what they're truly interested in. And my point is, men and women are interested in somewhat different things. Kanskje er dette løsningen på likestillingsparadokset? I et fritt og likestilt samfunn vil menn og kvinner bli ulike fordi de får anledning til å dyrke sine særegne interesser. Før jeg drar hjemme til Norge, lurer jeg på hvordan Ann Campbell vil reagere på kjønnsforsker Jørgen Lornsens teorier. Så forskjellen mellom gutter og jenter er egentlig bare kjønnsorganet. Altså, alt som ikke har med det reproduktive systemet å gjøre, for å si det sånn da. Det er, ikke, det er ikke bare den der nede. Hva er alt utenom det? Nei, altså bryster og hår og hud ja. og muskelmasse, en del andre ting, ikke sant? Men alt utenom det da, er ingen forskjell. Følelser. Emosjonalitet, ja. Følelser. Interesser. Interesser. Intelligens. Altså, kapasitet. Mm. Er likt. Ja, er i utgangspunktet likt, ja. Amazing. Amazing? Absolutely amazing. I'm astonished that someone could say that. I, I guess the question I would pose is, where do bodily differences come from? Where do the differences between men and women's reproductive systems come from? Evolution, I'm sure, would be the answer that most social scientists would give. And what orchestrates those bodily differences? What is responsible for the production of hormones and peptides that keep everything going, the human brain mostly, yes, through feedback systems. It seems to me quite extraordinary that you could imagine that evolution has operated on the reproductive systems and has had absolutely no effect at all on our brain, the single most expensive organ that we have in the body. Thank you very much. This is very, very, very interesting. Um, maybe we're going to show uh, some of these clips to Norwegian researchers. Ah, and get them to, to react. Yeah, yes, exactly. Yes, In yeah. an endless... Uh, yeah, an endless cycle of reflection. <laughs> oh, they'll go mad. Some of the things are like, wow, they'll go absolutely crazy. Det de engelske forskerne sier er jo åpenbart veldig på kollisjonskurs med det de norske kjønnsforskerne påstår. Så nå gleder jeg meg veldig til å dra tilbake til Norge igjen og høre med de norske kjønnsforskerne, hva de mener om disse funnene. Først møter jeg forskningsleder på Arbeidsforskningsinstituttet, Katrine Egeland, og viser henne Simon Barons forskning på nyfødte. Og jeg forteller henne om Trond Dieseths studier som viser at gutter og jenter foretrekker forskjellige leker allerede ved ni måneders alder. Hva tenker hun om Dieseths funn? Jeg tenker at når, når han observerer dette her, så ser han det han er litt ute etter det. Han er ute etter at det er eh, kjønnsforskjeller og at de er medfødt. Ok, så han finner det han leter etter på en måte? Jeg, ja, det tror jeg igjen, ja. Um, mm. Jeg synes det er interessant å se eh, hvor mye eh, energi man kan bruke på å prøve å forklare. Eh, for eksempel sånn som kjønnsforskjeller, eh, eh, biologisk. Men jeg, jeg føler at disse sier jo det er et element av biologi her, og selvfølgelig samfunn og kultur, mens ja. du er bare på samfunn og kultur. Ja. Og når du ser den forskningen på en dag gamle babyer, om det forandrer ditt syn på at likebehandling av gutter og jenter ville føre til at de får like interesser? Nei, nei det endrer ikke på det. Nei. Nei. Hva er på en måte det vitenskapelige grunnlaget ditt for å si at biologi ikke spiller noen rolle når det gjelder menn og kvinners ulike yrkesvalg? Mitt vitenskapelige grunnlag... Jeg har nok et ganske, det du ville kalle, en veldig teoretisk utgangspunkt. 
altså, biologi får liksom ikke plass der for mig. Altså, um, det vil, det, ja. Og jeg synes nettopp at samfunnsforskning der skal, skal utfordre uh, tenkning som baserer sig på at forskjeller mellom mennesker er, uh, ja, er biologiske, da. Hmm. Er det samfunnsforskningens oppgave å utfordre biologisk tenkning, bør ikke forskning heller prøve å finne ut hvorfor ting er som de er? Er det ikke en fare for at Egeland bare ser det hun er ute etter, hvis hun på forhånd har bestemt seg for at biologien ikke har noen betydning? Hva med forsker på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Jørgen Lornsen, synes han dette er noe interessant? Amazing. Absolutt amazing. Jeg er stønnisk at noen kan si det. Det som jeg synes er fascinerende med denne vitenskapen, det er jo hvorfor er de så opptatt av å prøve å finne det biologiske opphavet til kjønn. Altså hvor, hvorfor er de så frenetisk opptatt av kjønnsforskjellene? Men når du sier at det ikke er noen medfødte forskjeller mellom jenter og gutter som forklarer deres ulike interesser, hva baserer du det på? Eh, altså jeg må jo forholde meg til vitenskapen, ikke sant? Jeg skal prøve å si noe om hvordan ting er og hva som henger sammen her. Mm. Og så, så langt så har ikke vitenskapen klart å vise at det er en genetisk opphav til kjønnsforskjeller, nei, det vet utover jeg. det som er om det reproduktive systemet. Det, 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 ja. Nei, for du, ja. du anerkjenner jo ikke de, at de undersøkelser her på en måte viser det på noe... Og det er nei, på en måte greit, men... Fordi de har en missing link. Harald, de har en missing link. Ja, men hvordan vet du at det ikke er noe medfødt her? Det er det jeg ikke forstår. Nei, men jeg sier at i det øyeblikket de klarer å vite... Ja, men vise... du må jo, har jo ja. sagt at, du, at det ikke er noen uh, viktige medfødte ja. forskjeller når det gjelder følelser, interesser, sånne ting. Hvordan vet du at det ikke er noe? Nei, la oss si det sånn at min hypotese er at det ikke er noen forskjeller. Vitenskapen har ikke bevist at det er noen forskjeller, ikke sant? Og da må jeg jobbe ut fra den, det kunnskapsnivået altså, som men du vi nå har. Det, men du antar at det ikke er noen forskjeller inntil det motsatte er bevist, på en måte? For eksempel, ja. Mm. Ja, men det er, det er interessant. Og dette er ikke noen god peker, ikke den retningen? Dette er svak, <laughs> vil jeg kalle svak forskning, ja. Jeg vil det. Ja, er alt det de andre gjør svak forskning? Jeg spør meg, hadde Lornsen syntes dette var like svakt hvis det passet bedre med hans teorier? Lornsen sier at de andre forskerne er frenetisk opptatt av å finne biologiske årsaker til kjønnsforskjeller. Men jeg oppfattet ikke dem som så veldig frenetiske. De mente jo ikke at alt handlet om biologi. Tvert imot, det var de norske kjønnsforskerne som mente at ingenting handlet om biologi. Hvorfor er de så skråsikre? Og er det så farlig om det er noe biologisk her? Men viktigst, kan man som forsker virkelig forstå verden hvis man ikke tar alle muligheter i betraktning? Det er en veldig moderat proposal å si at det er en mixture av biologi og kultur. Jeg sier ikke at det er alle biologi, jeg sier bare at du ikke forstår om biologi. I morgen klokken 12.30 inviterer Vært og Hvite i radions P2 til debatt om likestillingsparadokset. Harald Eia er tilbake med mer hjernevask neste mandag og tar da for seg foreldreeffekten. Er det hjemmemiljøet eller genene som gjør at barna ligner sine foreldre? Vi får kveldsnytt nå snart, deretter Poirot.